कि आप खैले से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे बिल्कुल जी मेरा नाम मोहसम अली मैं तारिक महमूद मैं मोहम्मद यूसुफ मैं मोहम्मद तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है दिस आर बिलीवेबल मेगा प्रोजेक्ट एग्जिस्ट इन इंडिया क्या बात है तो देखते हैं वीडियो अपना रिएक्ट करते हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर विजिट कर लें ऑर्डर करते हैं वीडियो पर वीडियो स्टार्ट In the vast tapestry of human history, there are some projects that transcend time, shaping civilizations and leaving an indelible mark on the world. Today, we embark on a journey to discover the awe-inspiring mega projects that have redefined the landscape of India, a nation known for its rich history and vibrant culture. Our first stop on this awe-inspiring expedition takes us to the northern reaches of India. where one of the most remarkable engineering feats in the world stands tall the chenab bridge the chenab bridge is a testament to human ingenuity stretching across the majestic chenab river in the union territory of jammu and kashmir it forms a vital link in the indian railways ulampur srinagar baramula rail link project which seeks to connect the remote regions of kashmir with the rest of the country What sets this bridge apart is its sheer height and engineering prowess. Rising to a staggering height of over 359 meters, 1178 feet above the riverbed, it proudly holds the title of the world's highest rail bridge. This mammoth structure is built to withstand harsh weather conditions, including seismic activities and extreme temperatures, ensuring safety and reliability. The Chenab bridge comes with an equally impressive price tag. The project, estimated to cost around 12,000 crore INR, which is approximately 1.6 billion dollars, is a massive investment in India's infrastructure future. With its construction initiated in 2017, it's anticipated to be completed by 2024, signaling a new era of connectivity for the region. Our next venture leads us to the bustling metropolis of Mumbai, where the iconic Mumbai Coastal Road is taking shape. The Mumbai Coastal Road is an ambitious 8-lane, 22-kilometer-long freeway along the Arabian Sea coast. This mega infrastructure project aims to alleviate traffic congestion and provide a seamless commute for millions of Mumbai cars. But beyond its functional purpose, it's a symbol of sustainable urban development and environmental preservation. What's truly special about this project is its commitment to the environment. The coastal road features sea bridges and tunnels. meticulously designed to minimize the ecological impact on marine life and coastal ecosystems. Additionally, the project incorporates green spaces and recreational areas, fostering a harmonious relationship between urban infrastructure and nature. The investment in this transformative project is colossal, with an estimated cost of around 15,000 crore INR, which is around 2 billion dollars. It reflects the government's dedication to creating a modern and sustainable city for its citizens. The Mumbai Coastal Road's completion date is set for late 2025, marking a new chapter in the city's development. In the picturesque region of Jammu and Kashmir lies the treacherous Zojila Pass, a mountain pass that connects Srinagar with Ladakh. Battling harsh weather conditions and inhospitable terrains, the construction of the Zojila and Zimor tunnel is a triumph of engineering brilliance. The Zojila tunnel, also known as the Zojila Pass tunnel, aims to provide all weather connectivity to the strategically significant Ladakh region. Once completed, this 14.2 km long tunnel will help overcome the challenges posed by avalanches and snow blockades that frequently disrupt this vital road link. The Zimor tunnel, on the other hand, complements the Zojila tunnel, further enhancing the region's connectivity. It will ensure a seamless commute for both civilians and defense forces and significantly reduce travel time through the treacherous terrain. These ambitious projects come with an estimated cost of around 10,000 crore INR, approximately 1.3 billion USD. With construction already underway, the Zojila and Zimor tunnels are expected to be operational by 2024, heralding a new era of accessibility and progress in the region. Our next destination leads us to the bustling city of Mumbai, where the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) is emerging as a beacon of urban connectivity and development. The Mumbai Trans Harbour Link is a 22-kilometer-long sea bridge that aims to link Mumbai with Navi Mumbai, facilitating smoother and faster transportation between the two major urban centers. It will significantly alleviate traffic congestion and offer a more efficient alternative to current transportation modes. What makes this project remarkable is its sheer size and complexity. The MTHL involves the construction of a six-lane bridge and an underground tunnel to navigate the challenging waters of the Mumbai Bay. 
This mega infrastructure endeavor is set to transform the way people travel between Mumbai and Navi Mumbai. The investment in this transformative project is substantial with an estimated cost of around 17,750 crore INR, approximately 2.4 billion USD. With construction in full swing, the Mumbai Trans Harbor Link is projected to be completed by 2024, opening up new horizons for the city's residents and boosting economic growth in the region. Our next destination takes us to the visionary realm of urban planning and sustainable development, the Dolera Smart City in the state of Gujarat. Dolera Smart City is an ambitious project that envisions creating India's first greenfield smart city, spanning over 920 square kilometers. It aims to become a hub of economic activity, innovation, and sustainable living, accommodating a projected population of over 2 million residents. What sets Dolera Smart City apart is its smart infrastructure and modern amenities. The city is designed to be energy efficient, eco-friendly, and technologically advanced, incorporating smart grids, intelligent transportation systems, and green spaces to ensure a high quality of life for its residents. The development of Dolera Smart City is a significant investment in India's future with an estimated cost of around 30,000 crore INR, approximately 4 billion USD. As a long-term project, the city's development is planned in several phases, with certain sectors already witnessing substantial progress. While the city's completion date is not yet fixed, its transformative potential promises to redefine urban living in India. Our final expedition takes us to the financial capital of India, Mumbai, where the Palais Royale rises as a marvel of contemporary architecture and luxury. Palais Royale, also known as the Palais Royale, is a residential skyscraper that reaches for the skies. Standing tall at the heart of Mumbai, it offers a glimpse into the epitome of opulence, boasting extravagant amenities, panoramic views, and a lifestyle of grandeur. What makes Palais Royal truly extraordinary is its exquisite design and height. Soaring over 320 meters, 1,050 feet, with 75 floors, it remains one of the tallest residential buildings in India. The building's facade reflects the splendor of a crystal palace, casting a spellbinding spectacle during the day and illuminating the city skyline at night. However, this luxurious lifestyle comes at a price, and a steep one at that. The Palais Royale is estimated to have cost around 2,000 crore INR, approximately 270 million USD. As an architectural masterpiece, it combines luxury with modernity. Its construction was completed in 2022, becoming an iconic landmark in Mumbai's cosmopolitan landscape. In India's landscape of dreams and engineering marvels, we explored an awe-inspiring array of mega-projects, from the world's highest rail bridge, the Chenab Bridge, to the visionary Dolera Smart City. Each project showcases India's boundless ambition and determination to shape a brighter future. These transformative endeavors are not only redefining connectivity and urban living, but also leaving an indelible mark on the nation's progress. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, give it a thumbs up and subscribe to our channel for more amazing content. ये अपने आप में है जो बाय तो बम प्रूफ है प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल है चुनौती वाला मजे की बात है कि भाई साहब इंजीनियर इंडिया गए थे जिन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया भाई बहुत कमाल है साहब उन्होंने कई साल इसके अंदर लगाया और दो तीन मरतबा फ्लॉप भी होते रहे लेकिन उससे सीखते गए शुरुआत में और कर ऐसी बना दे भाई साहब दुनिया मिसाल देती है इस ब्रिज की बोल रहे आप भी तो बोल ही बता रहा था भाई साहब दुनिया में अब नंबर 1 पे यही ब्रिज है हाइट में बहुत बढ़िया जो कई ऐसी इमारतें या कई है मुजस्मे जो बना हुए हैं या ब्रिज है जो दुनिया के नंबर 1 है दुबई <laughs> लालच की नहीं वो कैलकुलेशन की माइंड में चला खुद ब खुद हो जाता है ऑटोमेटिकली अब हम क्या हुआ सरकारी में बना था ना कहने के बाद ही आपको ये लालच पड़ गई थी तो इस तरह की 
ऐसे करने वाले कोई प्रोजेक्ट एक बिलियन का है कोई छह बिलियन का है कोई पांच बिलियन का है उसका चार बिलियन है बाकी तकरीबन दो बिलियन टू पॉइंट फोर इस बिलियन के लिए दो बिलियन को थोड़ा बहुत फायदा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो कोस्टल लाइन वाली वो बन रही है मुंबई में कोस्टल हाँ। वो बहुत कमाल है भाई साहब एक तो शहर की शहर होगी और भाई साहब एक तो प्रेस भी कम होगा उसके अंदर शहर के अंदर शहर के अंदर इकोनॉमी का कितना बूस्ट मिलेगा ये तेल की खर्च अब देखो रश में गाड़ी चलती है तो उसका तेल का कितना खर्चा बढ़ जाता है वो आएगी सीधे ही बार बार गुजर जाएगी अगर किसी ने गुजरना है बार 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 सीधा गुजर जाएगी भी लूटो हाँ इंजॉय का इंजॉय और भाई साहब सफर भी आसान हो जल्दी बिल्कुल और जो वो टनल बनाएगा वो भी कश्मीर में बन रहे हैं जो टनल जो रेलवे मेरे ख्याल में टनल जो है वो बाहर को काट के काट के तो तो किलोमीटर तो उससे क्या एक तो गाड़ियाँ उतरेगी उसमें अभी देखा देखा जाए तो सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है उधर तो चलने से गुजर गए गुजरेंगे तो बर्फबारी को कोई टेंशन नहीं चौदह किलोमीटर ऐसे ऐसे वरना अगर वो बर्फबारी में चौदह किलोमीटर सफर करना पड़ेगा तो वो नामुमकिन बात हो जाता है ये है कि रास्ता बंद होने के बाद उसके लिए वो कुछ ना कुछ मशीनरी लगा के रखेंगे कि जो टनल के बाहर के अगर ऐसा ना हो अगर गाड़ी आ रही हो तो अगर ऐसा रास्ता ही बंद हो जा पड़ा हो नहीं वो तो साथ में होनी पड़ेगी सर्दियों में बाकी इससे क्या है आर्मी को कितना फायदा है आर्मी के ए, अगर कल को खराबी होती है तो भाई साहब टनल से इतने में जाएंगे चौदह किलोमीटर का फासला अगर वैसे उस पॉइंट पर जाना होगा ना तो हो सकता है पच्चीस मैडम पचास किलोमीटर मुश्किल कितनी होती है चढ़ना उतरना चढ़ना वो तो है आर्मी के जाना भी आसानी और चौदह किलोमीटर को काम दे वाली होती है बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर वो मतलब ठहर भी सकते हैं मतलब रुक भी सकते हैं रास्ते में भाई साहब जगह बनाई है जहाँ पर स्टे भी बस बिल्कुल वो हवा की क्रॉसिंग के लिए जगह बनाई हुई है अगर वो ज्यादा रश बन जाए तो साइड पे गाड़ी लगा सकते हैं देखी देखी क्यों नहीं लेकिन भाई साहब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैं तो भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट देख रहा हूँ तो एक प्रोजेक्ट हो तो फिर तो बंदा करे सारे मुल्क में चल रहे प्रोजेक्ट भी पैसा भी इंडियन है इंजीनियर भी इंडियन है असल में ये बात है अगर कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान करता है तो हर चीज वो पैर वाली कंपनी करती है उसमें लागत ज्यादा आ जाती खर्चा ज्यादा अगर इंडिया और खुद ही करेगा पर नुकसान तो भी बहुत ज्यादा भाई साहब लागत कम आएगी उसके अंदर कंट्री में जब कारोबार ज्यादा चल रहा होता है ना तो ज्यादा पैसा सर पर लोगों के पास पैसा ज्यादा जाता है रोजगार बढ़ता है ना जब काम ही नहीं चलेगा अवाम घर में भूखी बैठेगी उनको वे लोगों को खिलाना जब जिस तरह पैसा हमारे चंद हाथों में रुका हुआ है ना पाकिस्तान में तो दूसरे लोग तड़प तड़प मर रहे हैं ये पैसा सर्कल में हो तो तो ये जो प्रोजेक्ट चलते हैं इसमें कितना मशीन इस्तेमाल होता है हाँ। वो कौन सा एक कंपनी का होता है कितना बड़ी बड़ी कंपनियां कितने लोग काम कर रहे हैं जो करिया चलता है ये उनका ही है आप साहब का साहब आपके हाथ में सारा कुछ है आप चाहे किसी के रैंक कर दे तो मेहरबानी होगी किसी के ऊपर रैम बारह सौ तेरह सौ रुपए का थाला हो गया भाई साहब अपने ही लोगों पर रैम करना है आपस में अच्छा वो जो ढिलेरा सिटी वाला जो सीन दिखाए दिखाई दे रहा था वो कमाल का सीन है स्मार्ट सिटी भाई साहब जदीद दुनिया ढिलेरा तो बड़ा मशहूर है ढिलेरा दुनिया के अंदर और ये तो ही गोरे तरीके कर रहे हैं भाई तो एक भाई साहब एक वर्ल्ड वन टावर था मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में वो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उसकी की मेरे ख्याल में 117 से 18 माले है ये पचहत्तर माले की देख कर तो इतनी हाइट वाली भाई ये पचहत्तरी इतनी ऊंची है भाई मैं कह रहा था ऊपर से नीचे देखे बंदा खुद ही गिर जाए ये हिसाब लगाओ ब्रिज क्या क्या बुर्ज खलीफा ब्रिज खलीफा बोल रहा है वो वो कितनी हाइट वाली हो भाई साहब तो बंदे का इससे भी डबल है तीन गुना ज्यादा चार गुना तो वो सऊदीया में नहीं बना रहा उस तरह की उनका मुकाबला इसी में लगा रहा है कार में लेकर अभी तक बना चलो भाई लेकिन बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है भाई साहब सफर की कमी होगी मतलब सफर कम होगा तेल का खर्चा कम होगा 
लोगों को रोजगार मिल रहा है तो ये बहुत बढ़िया जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं पैसा इंडिया के पास पैसा और पैसा देख भी रहा और सही जगह भी सही कर रहा है सही समय पर सही वक्त पर सही जगह पर सही पैसा लगा रहा है जिसकी जरूरत है ना वो पैसा उसको प्रियोरिटी दी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो पैसा कारोबार में भी तेजी आती है तो ठीक है भाई बहुत बढ़िया लगा देख के और अपने जरूर बताएगा कॉमर साइकिल में और भी कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हों तो जरूर बताएगा और जो वर्ल्ड वर्ल्ड टावर है भाई साहब उसकी एक अगर कोई डिटेल वीडियो हो तो जरूर भेजिएगा तो ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक ले जा सकते हैं